Hi, good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Hi. Good afternoon. Hi, good afternoon, everyone. Sorry, I am a little late, but I'm here. Acá estoy. Okay. Yes. A little late, but I'm here. Yes. Uh, all right. Guys, it is Friday. It's viernes. Are you happy? Más o menos. A little. Un poquito. Yes. You, need, you should be happy. It's, it's Friday. Yes. <laughs> all right. Very good. This looks very weird now. Muy bien. Vamos a iniciar. We're going to start. Everybody is getting into the class, and that is good. It is good. Yes. Thank you guys for joining today's class. Thank you. I really, really appreciate your effort and your consistency. Yes. Yes. I look very bad with this. It looks the same thing, <laughs> the same thing, yes. Okay, let me take attendance real quick. And after that, we are going to get on with the class. Alex Mauricio Ramos Zavala. Okay, he's not here. Carlos Antonio Acuña. No, 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 sorry. Carlos Alonso Texin. No, right. David Antonio Acuña Lima. No, no, David, no, ok, muy bien. Let me see. Dora Guadalupe Vázquez Panameño. Presente. Thank you very much. Ever Mejía Soriano. Presente. Thank you, Ever. Thank you. I really appreciate your attendance. Francisco Javier Guerra. Presente, bro. Thank you. Thank you very much. Francisco, Cleonayanez Mina. We don't know who this person is. Isaías de Jesús Méndez. I, I don't think so. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. I think she's not here. Okay, muy bien. It's okay, it's okay. Let me see. This person, Jonathan Eduardo Hernández Díaz. I don't think so. Again, Jonathan Francisco Hernandez Cortez. I don't think so. Jose Adolfo Cartagena Guerra. No. These people never showed up. Jose Alberto Hernandez Vasquez. No. Okay. Juan José Orellana López. No. Karen Yenestisena Valladares Medina. I don't think so. Katherine Maeni Villega Méndez. She's not here. Okay. Next. Marvin Omar Guevara Flores. No. Let me continue down here. Nestor Vladimir Garcia Garcia. Presente. Thank you. Sergio Luis Ayala Hernandez. Tania Maricela Aguilar Guardado. Presente. Thank you. Jenny Marisol Garcia Garcia. Presente. Thank you. Janira Estela Herrera Acosta. Presente. Thank you. All right. I think almost everybody is here. That's good. That's good. And uh, we're going to start. And the first thing that we're going to do is have a little review or a short review of what we were studying yesterday. Do you remember the topic that we studied yesterday? Guys, do you remember? Weather and seed songs and present continuous. Okay, we were looking at the weather and seasons, and also we were looking at the present continuous. Okay, well, over here we're going to, excuse me, I was moving something there. 
All right. Let me start with this present. Excuse me, present, continuous. Present continuous and uh, let me see. Hold on. Let me close this. Remember what we use. We use. Uh, let's start with affirmatives. Affirmatives. Como expresar oraciones afirmativas? How to express affirmative examples or affirmative sentences? Let me show you how to do that. Yes. The first thing that we need is the person or or the subject, but it's a person. Okay, it's not a, a persona. A person, that's the first thing that we need. The second thing that we need here is uh the verb be. All right. The verb be am um, is are. Son tres. El verbo be son tres, recordemos. Am um, is are. All right. Cualquiera de esos tres pueden usar. Luego del auxiliar be, we continue and we use the verb, okay? But the verb, the verb has to go in the ing form, okay? Tiene que ir el verbo con ing más el complemento, okay? Así es como, that's how the structure is. Esa es la estructura, okay? There you go. Iniciamos con un sujeto, con el verbo, perdón, el be, y luego el verbo, y luego el complemento. Let me remind you of, of, uh, of something here. Recordemos que el presente continuo se usa para, do you remember? Actions in progress, okay? Acciones o actividades que están en progreso o que están sucediendo en este momento. ¿Ok? Para eso se usa el presente continuo. All right. Let's go on and let's start providing examples in the affirmative form. Acá les muestro cómo iría un ejemplo afirmativo. Let me show you. Sería de esta forma. I am cualquier verbo. Podemos usar cualquier verbo con ing. Usemos el verbo uh, escribir. Ahí está. Escribir normalmente se escribe write. Así como está acá. Eso es escribir. Pero el ING le agregamos el endo al verbo escribiendo. Okay? Writing sería sin la E, sería ING. Writing. I am writing an example. Estoy escribiendo un ejemplo. I am writing an example. I am writing an example. Another example with you. You are working. Estamos trabajando. You are working online. Estás trabajando en línea. You are working online. You are working online. Usamos el verbo work, que es trabajar, pero con ING sería trabajando. Ok? Yes. Let's continue with she is. Podemos usar cualquier verbo. She is. Uh, vamos a ver. Let me see. Let me see. I'm thinking. I'm thinking. Taking. She's taking her meds. She is taking her meds. Meds, medicamentos. Ok? Ella está tomando su medicamento o su medicina. She's taking her meds. También puede decir, pueden decir medicina, medicine. Her taking her medicine. Okay. Muy bien. Uh, let's go on. More examples. Look, the dog is barking. Observen este otro ejemplo que dice my dog, the dog, sorry. The dog is barking at my neighbor. The dog is barking at my neighbor. What is barking? ¿Qué significa bark? bark barking, no? Bark, ladrar. Okay, barking, ladrando. 
Yes. Se diría, diría acá, el perro está, le está ladrando a mi vecino. Ok, neighbor es vecino. Let's see. Pongamos acá un nombre específico. Frank is... Oh, recordemos que podemos contractar. Contractar cualquier nombre con el is. Podemos Frank. decir Frank's... Oops, sorry. Acá está, Frank's, Frank's, doing, he, doing, Frank's doing the laundry, Frank's doing the laundry, o podrían separarlo y decir, Frank is doing the laundry, ok, ahora, Frank's doing the laundry significa, Francisco o Frank está haciendo lavandería, ok, o lavando ropa, como usted guste, ok. More examples, podemos poner acá, let me see, I don't know. <laughs> Stephanie, All right, there you go, Stephanie is talking to her mother. Stephanie está hablando con su mamá. Stephanie is talking to her mother. Ok. Stephanie is talking to her mother. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a continuar con nuestra parte que es proveer un ejemplo. Sencillamente, cualquier ejemplo puede ser. Sencillamente lo pueden hacer. Vamos a iniciar. Ok. ¿Quién está listo? Who is ready? Ok, Néstor, try. Intente. Lo vamos a hacer en... Affirmative. En affirmative. Yes. Ok. Yanira is... Yanira is cooking... A cake. Cooking. A cake. Sí. Cocinando un pastel. Sí. Un pastel. Sí. Cocinando. Sí. Yes. Ok. Ya mira. Ok. Un estilo diferente de, de, de hacer pasteles. <ríe> ok. Excelente. Ok. Ya mira. Is cooking a cake. La estructura está perfecta. Thank you, Néstor. Continuemos con la práctica. ¿Alguien más? Ok, Tania, inténtelo. Go ahead. The students are learning another language. Ok, the students are learning another language. Yes. yes. De hecho, no tenemos muchos ejemplos con are, acá solo con is, is, is. Pongamos unos ejemplos con are. Mientras tanto, piensan ustedes en un ejemplo que pueden compartir. Vamos a ver, hacemos they are, they are, ok, they are, they are eating pasta, están comiendo pasta, ellos están comiendo pasta, they are eating pasta, the doctors are The doctors are observing some patients. Los doctores están observan, observando algunos pacientes. Ok. Sería de esa forma. Ahora, con el R. Ok. Continuemos. Ever, Francisco, Hi, Guadalupe, Jenny, Glenda, and uh, Janira. Hello. Oh. Yes, of course. Uh, the children are playing football. Okay, children in the S. Uh-huh. Sin S. The children are. 
playing football. Okay, the children are playing football. Muy bien, muy bien. Let's continue. Continuemos. You are dancing salsa. Okay, I am dancing salsa. No puedo. <laughs> okay, you are dancing salsa. Muy bien, muy bien. Yes, yes, excellent. Thank you. Let's continue. Nestor, uh, sorry, Francisco, Ever. Charlie, Charlie is dancing in the restaurant. In the restaurant. Mm -hmm. Dancing, dijo, ¿verdad? Dancing, correct. Okay, Char Charlie is crazy. In the restaurant. <laughs> yes. <laughs> yes. Okay, muy bien, muy bien. Let's continue. Guys. Hello. They Ever? are eating pizza. Okay, they are eating pizza. Esa que puse que yo no, no. <laughs> sí, mira, aquí está. They are eating pizza. No, le comí que yo pasta. That's cheating, eso es trampa. <laughs> okay, muy bien, muy bien. Excellent. Uh, let's continue, Glenda. Ever? Do you have an example? Okay, we are studying English muy bien. Excellent example. Thank you. Ever, do you have one? They they are is uh, a foot. No. No. They are y luego un verbo o una acción que lleve ing. Uh, they are is no no un verbo un verbo they are mm. luego de they are usa un verbo they are uh, mm, they are driving driving D driving driving mm. my my mom my mom's car my mom, my mom's car. Okay. They are driving my mom's car. Ellos están conduciendo el carro de mi mamá. They are yes. driving my mom's car. Okay. Muy bien. Muy bien. People, excellent. Excellent. We are going to continue. Vamos a continuar con la otra parte acá. Que siempre se me olvida comentarles que podemos hacer una contracción. Se puede contractar el am, perdón, el I am. We can also contract, make a contraction with you are. We can make a contraction with she is. The dog is, también se puede una contracción con el perro esta. The dog is, también se puede. Oops. There you go. The dog is also, yes, también funciona esa. Uh, Stephanie is, también se puede contractar. Stephanie is talking. They are talking, aquí también se puede. They are eating, sorry. Acá sí no se puede, la última. Ok, sí. Se puede contractar, se pueden unir esas dos palabras. I am se, se convertiría am, you are and your. She is, she's. The dog is, the dogs. Stephanie is, Stephanie's. Y they are, they are. Así es como se pueden contractar. Ok, continuemos. Let's continue here. And let me show you the negative parts. Negative. Hmm, there you go. I feel my peoples. Okay, let's try to, to, to uh, come up with some negative examples. De hecho, pongamos los mismos que están arriba en, en, en a negativo. Ayúdeme, help me, please. ¿Cómo pondríamos el primer ejemplo en negativo? Do you remember? ¿Recuerdan? Mm -hmm. Ah, okay. Agregamos not, dijeron, creo. Escuché muy bien. Ok. Así es, básicamente, para hacer la oración negativa, solo agregamos el not. Pero debemos ubicar dónde, dónde colocarlo 
o dónde iría el not? Okay. Después del be. Okay, muy bien. Thank you, Nestor. Thank you. Yes, exactly. Right after the verb be. The form of be, we use, uh, we use not. Justo después, justo después del verbo be, que son tres. Am, is, are. Después de ellos, irá ese not. Okay. Por ejemplo, hagamos el primero. Let me do the first one. I am, observen acá como iría el I am not. Ahí está. I am not writing an example. No estoy escribiendo un ejemplo. I am not writing an example. La diferencia es muy sencilla. Es el not solamente. Lo demás permanece intacto. Solo alteramos la estructura con el not en medio. Ok. I am not writing an example. ¿Cómo sería la segunda? You are working online. You aren't working online. You aren't, excuse me, you aren't. You aren't working online. También podemos, podemos decir you are not working online. Si separamos el are con el not, tendremos ese resultado. Ok. Pero acá tenemos, you aren't working online. No estás trabajando en línea. Yes, así está bien. Pondré acá a la par el are not, que se puede también usar sin ningún problema. Ok, es lo mismo. Ahora, la siguiente dice, she is taking her meds. She is taking her meds. I'm sorry. Yes, yes, she is not taking her meds. Sería she, excuse me, la minúscula. She is not taking her meds. También podríamos decir isn't. Ok, ahí lo coloqué entre paréntesis para que lo puedan ver. Okay, she isn't. She isn't taking her meds. Okay, muy bien, muy bien. Excellent. Seguimos con la... The dog is barking at my neighbor. The dog is barking at my neighbor. Guys. How, how would you make this one in the negative form? ¿Cómo lo harían en negativo? No escucho, I don't know. Ay, le, me cuesta mucho escuchar la Glenda. Se la escucha bien suave. Pero sí le escuché, pero sí le escuché. Dijo, the dog is not barking at my neighbor. The dog... Exactamente así es. The dog is not, también se puede, isn't, is not barking. Excuse me, barking. Excuse me. Ok, ahí está. También se puede, isn't, como les decía antes. Ahí está. Isn't. Muy bien, muy bien. Excellent, excellent people. Está. Ok, muy bien. Ahora, let's continue with the next one. Dice, dice Frank's doing the laundry. ¿Cómo iría negativo? Iría Frank. Frank's not. Is not. Ajá. Uh -huh, is not doing the laundry. It's not doing the laundry. Ok, muy bien. También se puede, isn't, si ustedes gustan. La siguiente dice, Stephanie, help me, please. Mientras escribo, ayúdeme un solo. Hello. Stephanie. It's, it's not. not. It's not. It's talking not. to her mother. Okay. Stephanie is not talking out, <laughs> out her mother. I'm sorry. Hoy le puse mal, lo puse peor. Muy bien, muy bien. 
como te repito, se puede isn't también, isn't. They are eating pasta. ¿Cómo sería ese? They are eating pasta. They are not eating pasta. Okay. They are. Pongámosle aren't. También se puede are not. Oops. Ahí está. They're, they aren't eating pasta. Muy bien, muy bien. Y el último dice, the doctors are observing some patients. What about that one? ¿Cómo, cómo diría esa en eh? negativo? The, the doctors aren't observing survival. Okay. The doctors aren't observing some patients. Iría de esta forma, observe. The doctors, excuse me. There you go. The doctors aren't observing some patients. 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 Okay. Vamos a ver acá. Y acá tenemos el negativo. Como pueden ver, a todas les hemos agregado el not. De una u otra forma se lo hemos agregado. Acá está agregado, pero contractado. Pero ahí está. También acá en la segunda está aquí a la vista. También a la vista observable en todas está observable acá está contractado al igual que en la última también lo hemos contractado okay. pero ahí está esa es la única diferencia entre afirmativo y negativo el not en medio de ambos de, me, me refiero en, en medio del verbo y en medio del verbo be Ok, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a practicar. Rápidamente practiquemos el negativo. Let's go, people. Iniciemos rápidamente. Let's go, let's go. ¿Quién inicia? <ríe> okay. Glenda, we can barely hear you. Casi nos no escuchamos. I'm sorry. No, no. An, exa an example that you can you can uh, come up with your own or by your own. Yes. I am not eating pasta. I am not eating I am not dijo eating eating chicken okay I am not eating chicken yes yes the example is, is correct thank you Glenda let's continue yes Tanya uh, Ever is not drinking a cup of coffee okay Ever is not drinking a cup of coffee muy bien muy bien thank you Tanya for your participation. Let's continue, guys. Continuemos. We are not watching the movie. Okay, we're not watching the movie. Yes, yes. Yes. Let's continue. Hello, Alex. Welcome. Guadalupe, hello. Nestor, Jenny, Francisco. Everybody. I am not reading in the book. Reading? Reading book, the book. Repítela. I am not reading the book. Yes, <clears throat> yes. I am not reading the book, okay? No estoy leyendo el libro, yes. She is not a singer. Mm. She is not a singer. Está bien, sí, pero no usa ningún verbo. Es, es, está buena la oración, pero es un, 
¿Cómo le puedo explicar? Es simple present con el B. No es continuo. Yes. Okay, Néstor, do you have an example? My dad is not celebrating his birthday. Okay, my dad is not celebrating his birthday. Yes, yes. Okay, muy bien, muy bien. Let's continue. Jenny, Alex, Ever. Um, Guadalupe is not dancing ballet. Okay, Guadalupe is not dancing ballet. Okay, muy bien, muy bien. The example is fine. It's good, it's good. Yes. Let me continue. Uh, Alex, Mauricio, do you have an example? Um, ever, I don't know, working in, um, no, no, no. So I say, yeah. Um, Oh, yeah. I am not a movie. Mm, verbo? Um, yes. Ah. Oh. Ya me perdí. Um, usted, usted, dijo, usted dijo movie, a movie. Okay, uh -huh. usamos, el, usamos el verbo. Podría ser watching, que estaba viendo la película. Oh, yeah. No, ajá, uh, no, uh -huh, sí. I am not watching movie. Yes, yes. I am not watching a movie. All right, all right. Thank you, Alex, for your example. Uh, Guadalupe lo cambió. Ever, do you have one? Alex, I not grilling. Okay. And the chopping. I'm sorry. Hey, Alex, I not grilling. Alex is not. Is not uh, grilling and uh, chopping. Writing. Writing is chopping. Escribiendo, dice. <laughs> uh, the, uh, shopping. No, pero ¿cuál es el verbo? Uh, Aquí es Alex. No. Recuerde que el verbo es la acción. Comer, beber, observar, ir, correr, caminar. Entonces sería Alex is not uh -huh. writing. Writing, que es escribiendo, ok, escribiendo. Is a book. A book, ok, a book. Alex is not writing a book. Okay. Alex no está escribiendo un libro. Okay, thank you. Thank you, Ever. Just mean hello. Hello, teacher. Hi. You are early. <laughs> <laughs> Temprano. <laughs> Entrando ahorita. <laughs> Yo tarde. Okay, it's okay. No it's okay. Do you have an example? It's okay. Uh, negative. Negative. Yes, negative. Um... She is not watching the movie. Okay, she is not watching the movie. She's not watching the movie. Thank you for your participation. Now we're going to continue real quick with the questions. Uh, they are, excuse me, yes. Yes, no questions. Preguntas cortas o preguntas de sí y no. Yes, no questions. Has to be blue. Okay, let's get into this. Okay, la fórmula o la estructura de este cambia un poquito. Usamos el B antes. Luego, después del B, usamos la persona. Okay. Después usamos el verbo, the verb with the ing. Está ING. Plus, excuse me, plus complement. Plus the question. La pregunta. Esa. Ok. Esa es la, la estructura. 
usamos el be antes, al principio, luego el sujeto, luego el verbo con ing y por último el complemento. Los ejemplos podrían ser, o unos ejemplos podrían ser los siguientes. Pongamos, are you? Ok, esa es la estructura de preguntas. Are you? También aplica para preguntas con WH, con what, where, when, which, etc. Ok, are you walking? Are you walking to your house? ¿Estás caminando hacia tu casa? Are you walking to your house? Observen la estructura, ¿cómo va? Are you al principio, luego walking to your house. ¿Estás tú? Recuerden que este are es estás. ¿Estás tú caminando? Walking es caminando hacia tu casa. Walking es la acción o el verbo. Más ejemplos, pongamos, is Luis. ¿Está Luis? Ok, okay observen. Is Luis. ¿Está Luis? Tenemos que usar el verbo. Pongamos, abrir acá. Opening the garage. ¿Está Luis abriendo el garaje? ¿Está Luis abriendo el garaje? ¿Is Luis opening the garage? Ok. Más ejemplos. Is is Glenda looking? Look, look. Is Glenda? Vamos a ver qué vamos a ponerle que ver verbo, verbo. Okay, observen. Is Glenda listening to the class? Está Glenda yeah. escuchando a la, a la clase. Listening, escuchando. Okay. Yes. Yes. Ok, muy bien, muy bien. No hemos aprendido cómo responder las preguntas. Dejaré un espacio acá para preparar. Que se nos pueda dar la oportunidad de, de, de poder responderlas. Ok. Es Víctor, es Víctor making a sandwich. Está Víctor haciendo, dice, está Víctor haciendo un sándwich o preparándose un sándwich. Yes, yes. Ok. Is the AI, AI cream? Ok, observen. Is the ice cream melting outside? It's the ice cream melting outside. Melting or melt? El verbo melt es derretir, derretirse. Ok, se está derritiendo el, el, el lado allá afuera. Ok, esa es la pregunta. Is the ice cream melting outside? Ahora, aprendamos cómo responderla. Recordemos que se responde con sí y con no. Ok, sí y no. Sería, si yo, yo pregunto, are you walking to your house? ¿Cómo responderíamos esa pregunta? Yes, I am not. Oh, no. Yes, I am not. No, no, yes, I am not. No. <laughs> Eso dijo usted. Este. <laughs> sería, sería, yes, I am. I am. <laughs> yes, I am. Sería afirmativo. Y pregunta sería, espera, me explica, no la encuentro. <laughs> Acá está. ¿Dónde es esa? Aquí está. Ok. Yes, I am. Si es negativo, diríamos no, I am not. Ok, yes, I am. No, I am not. Is Luis opening the garage? ¿Cómo respondemos esta pregunta? Is Luis opening the garage? No, it's not. Ok. Pongamos primero, pongamos afirmativo. Yes, he is. Y luego iría, what happened? No, he is not. También se puede isn't. Ustedes ya saben que se puede isn't también. Ok. Just he is or no, he is not or isn't. Ok, that's how it goes. 
¿Is Glenda listening to the class? ¿Está Glenda escuchando la clase? Mm. Yes. <laughs> yes. Okay. Yes, she is. Yes, she is. Negativo ese día. No, she is not. Okay. Yes, she is. No, she is not. Next, we have this one. Is Victor making a sandwich? ¿Está Victor preparando un, un sandwich, un emparedado? ¿Quién dice emparedado? Yes, <laughs> yes, exactly. Yes, he is. Or we can say no, he isn't. Veamos la última. Let's take a look at the last one. Is the ice cream melting outside? ¿Cómo respondemos esta? Is the ice cream melting outside? Yes, it is. Okay, exactly, exactly. Sería yes, it is. Porque es un objeto. Or no, it is not. También se puede isn't, ustedes lo saben. Okay, muy bien, muy bien. Now, do you have any questions? No? Okay. Haremos un intercambio de preguntas. Yo pregunto primero, usted me pregunta a mí. Okay. O usted me regresa la pregunta. All right. Let's start. Uh, let me see. We're going to start with the. El que vino tarde. <laughs> Sorry, Jasmine. Okay, Jasmine. Hi. Ah, okay. Hi. We're going to start. We're going to start with you. Are you playing the piano in this moment? No, I am not. Okay. A usted pregunte a mí. Are you? Are you eating? Are you eating ice cream in the now? No, no I am not. Okay. Excellent. Excellent. Easy. Easy. All right. Alex, Mauricio. Yes. Are you painting your house? Painting, pintando. Are you painting your house? No, I am not. Yes, no, I am not. Pregúnteme a mí. Ask me. Y are you um, are you watching television? No, I am not. I am not. Okay, excellent. Let's continue. Thank you, Mauricio Francisco. Hi. Yes. Is Tanya sleeping right now? Uh, yes, <laughs> no es. Ah, sleeping. Está durmiendo. Ah, uh, no, uh, no es. Yes. <laughs> no, no, she's not. Okay, no, she's not. No, she's not. Okay, ask me. Are you checking your face? My Facebook? Yes. No, I am not checking my Facebook. <laughs> okay. okay. <laughs> excellent, excellent. Guadalupe, hello. Hello. Are you watching the news? watching. Yes, are you watching the news? Yes, I am. Okay, yes, I am. Yes, I am. Muy bien, muy bien. Excellent. Thank you. Pregúnteme. You are drinking water? I'm sorry, repeat. You are drinking water? Al revés, al revés. You are al revés. Are you drinking water? Yes, I am. Yes, I am. Mm, Glenda, hello. Down here, Glenda, with you. Hello, hello. Okay. Yes. Are you using your cell phone? Um, yes, I am. Okay, yes, I am. <coughs> muy bien, muy bien. Pregúnteme. You are playing in the game. Repeat, please. You are playing in the game. No escucho el verbo. Drink, beber. You are playing, playing, 
the game? Sería, are you? Ah, perdón. Are you, yeah. uh -huh. are are you, you play playing the game? Are you playing the game? No, I am not. I am not playing the game. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, Glenda, for your participation. Estela, do you have, uh, Estela, are you ready? Hello. Yes, are you paying attention? Uh -huh. Are you paying attention? Yes, I am. Okay, yes, I am. Paying attention is poniendo atención. Poner atención. Okay, o estar atento. Thank you. Pregúnteme, Yanira. Are you running in the park? No, I am not running in the park. Not right now. Impossible. <laughs> okay, Ever. Hello. Yes. Okay. Are you easy? Something easy. Are you closing the door? Are you closing the door? Not is not. No. Eso es usted, usted, usted. Are you closing the door? Yes, I am. Okay, yes, I am. Muy bien, muy bien. Ahora, levanten a mí entonces. Are you working is is house? Yes, I am working. I'm working in my house. I'm working right now. Yes. Okay. <laughs> Let's continue. Thank you. Thank you, Ever. Uh, Marisol. Hello. Yes. All right. Your example is simple. Are you sleeping? Repeat, please. Are you sleeping? Uh, <laughs> yes, I am. <laughs> wow, she's sleeping. <laughs> she's sleeping right now. Wow. Okay, okay. It's okay, no problem. <laughs> okay, muy bien, muy bien. Excellent. Nestor, oh no, wait. Ask me, please. Um, are you driving the car in my father? My my father's car, maybe. Yes. My father's car. Repítalo. Repeat it. Are you driving my you, father's no, car? Are you? Sería, are you? Are you? Driving? driving my father's cars? Okay, my father's cars. No, I am not. No, I am not. Okay, yes. Nestor, hello. Hello. Are you drawing? Are you okay? Drawing. No, I am not. Drawing is dibujar. Que esté en el chat el verbo. Ahí se los he enviado. Drawing. Draw, dibujar. Drawing, dibujando. Ok. Muy bien, muy bien. No, I am not. Ok, no, I am not. Ask me, please. Are you opening the, refer the... refrigerator? Hello. Lo perdimos, creo. <laughs> yes. I think we lost him. Okay, muy bien. This looks very, very red. Okay. We're going to stop here and we're going to continue. Vamos a continuar. Por otro rumbo. Okay, let's go over here. Nestor, do you have a question? Are you opening the refrigerator? Repeat, repeat, Sarah. Are you opening the refrigerator? Refrigerator, refrigerator, refrigerator. Okay, yes, I am. I am. <laughs> okay, muy bien. 
Okay, we got the, the, the platform right here. Acá está la plataforma. Uh, we continue with this. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Okay, muy bien. Before we check this out, before we check this out, I would like to go and practice with some cities, some countries and some cities in, included. Okay, vamos a ver, rápidamente practicamos esto. Okay, vamos a ver. Ahí está. Countries and cities. Ponemos el país, también la ciudad. Okay, let me see. We got Spain right here. Germany. We got uh, Colombia. A few countries. We got Mexico. Let me use uh, England right here. England. Equator. Equator. Let me see. Thank you, people. New Zealand. Well, I don't know the, the, the capital of New Zealand. <laughs> no sé la capital, la capital de Nueva Zelanda. If you know, let me know. Yes. Let's see New Zealand, uh, Canada. And Canada, let me see. We got the US. The US, Estados Unidos. France, Italy, France, Italy, Japan, China, Russia, Russia. That's a, that's enough. That's enough. Okay. Uh, honestly, honestly, I do not know all the capitals. No sé todas las capitales o las ciudades de, 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 de algunos lugares de acá de, de estos países. We're going to mention a few cities. Algunas ciudades en España. Guys, can you mention some cities in Spain? Madrid. Okay. Yes. The most common is Madrid. Madrid is the capital, right? Yes. Yeah. Yes. Madrid. Germ what about Germany? Berlin. Yes, Berlin. Yes, muy bien. Yes, thank you, thank you. What about Colombia? Bogotá. Yes. Thanks, the Bogota. Mexico. Ciudad de México. Ci Ciudad de Mexico. <laughs> <laughs> Ciudad de, Ciudad de Mexico. No, Chiapas. Chiapas. England, Inglaterra. London. London. Ah, easy, easy, right? London. <laughs> London. What about Ecuador? Quito. Yes. Yes. Quito, right? What about New Zealand? This one I don't know. I'm sorry? Wellington. ¿Cómo se escribe? Wellington. Ya lo busqué en, en, en parece Wendy's. <ríe> en Google. New Zealand. New Zealand. It doesn't mention anything. Okay. Yeah, got it. Wellington. There you go. Okay. What's the capital of Canada? Ottawa. This one I don't know. I'm trusting you. The copy of said what you dijo. <laughs> because I don't know. Tampoco sé. The US? Washington. 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 Mm -hmm. Okay, France, Paris, Paris. 
and gay. Yes. Got Paris. How about Italy? Roma. Roma. From okay, Ch Japan, Tokyo. Tokyo. Mm -hmm. You do know about geography, huh? China. I think I think I see. Thank you. Thank you. No. Beijing. Can you confirm? Beijing. Creo que no. Algo le falta. Russia, para mí es Russia, Russia. Moscú, Moscú. Lleva doble I. Right, yes, I wasn't sure. Y G, al final. Y G, ¿verdad? Sí, sí. En la de China es Pekín. Así, ah, ¿verdad? Eh, eh, que sí, así. China tiene dos capitales. What's the other one? ¿Cuál es la otra? Acá este, la que dijo muchacho ahí. Uh, Pekín. Pekín, correcto. Claro, no, no sé, no sabía. Ok, now I know. Hoy oh, sí. Muy bien. China. Ahora, let's, let's, see, let's see the time differences of the time zones. What's the time in, what do you think about this one? ¿Cómo estamos con el tiempo en España? What time do you think it is? It's 11 p.m. right now over there. So in 11. Spain, in Spain it's 11 p.m. right now. Mm -hmm. Son las 11 p.m. en España. Yeah. Según, mis según mis cálculos. Okay. 11 p.m. What about in Germany? Uh, 11 p.m. 11, yes, because it's Europe, right? 11 p.m. What time is it in Colombia right now? What time is it in Colombia, people? I don't know. We're just studying, studying the day. Just four de la tarde. 4 p.m., the same as here. 4 p.m. In Mexico, what about Mexico? What time is it in Mexico? Five. Five p.m.? P.m. 5 p.m. What time is it in England? 11 p.m. 11 p.m. The same as, as Spain and uh, Germany because it's it's Europe. Okay, Equator. What about Equator? 6 p.m. 6 p.m. What about New Zealand? Uh, you can Google it, no problem. We don't know? Okay, it's okay, no problem. What about Canada? France, we know it's, it's 11 p.m. too, because it's in, it's in Europe. The same as Italy, 11 p.m. Okay, let's leave it there. Hasta ahí lleguemos. No, está bien, todo está bien. Okay, we, we're good, we're good. Ahora, hemos tenemos acá los países con ciudades. We've got some countries and some cities. And some time zones in different countries. What time is it is in El Salvador right now? 4 p.m. Okay, 4 p.m. But in other countries, in other places, the time is different, okay? And that's the lesson all about. The lesson is about the time in different countries. Veamos acá lo que podemos leer en este. Escuchamos bien. Give me a second because I did not share, no compartí el, no compartí el, el sonido. This is a conversation between two people in Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, 
you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And all. Wait, let's, which let's take a look at this one again. Let's listen to the conversation again. Of understanding different time zones. Let's listen and repeat. <laughs> Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, muy bien, muy bien. Very good, very good. Okay. Yes. We're going to continue. Sorry, I, I, I took you away from there. Here. Estamos acá. Estamos viendo cómo decir algunas ciudades. También escribimos algunas ciudades en el, en el, uh, en la, en the white word. Tenemos acá time zones. There are different time zones in different countries. Tenemos varios, varios países acá. Yes. Okay. Vamos acá. What time is it there? ¿Qué horas son ahí? Eso quiere decir la pregunta. ¿Qué horas son ahí? What time is it there? What time is it there? Okay. And it's a phone call. Es una, una llamada, perdón. Es una llamada between these two people. And it dice así. Let me start. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock. There in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four in the morning, 4 a.m., sorry. Oh, I'm really sorry. That's okay, I'm awake now. Preguntas sobre vocabulario. Questions about the vocabulary? No? Okay, estamos bien entonces. Muy bien, muy bien. We're, we're going to practice. Let's practice right now. Practiquemos en este momento the conversation. Back and forth. Okay. Let me have two volunteers. Two volunteers. Alex. Okay, Alex. And... Francisco? Yes. You? Yes, yes. Okay. And hello. Hi, David. This is Joe. I carry from Australia. 
Australia. I am conferring in Sydney, remember? Oh, right. What time is, is here? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock during Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock is the morning. It's 4 a.m. Oh, I'm ready, sorry. Thanks, okay. I am at work now. Okay, okay. Uh, let's see. Thank you, thank you both. Thank you, Francisco and Alex, for your participation. Let's continue. Veamos, escuchemos a Yanira y Tania. Yanira and Tania, stage is yours. Hello. Hello. Are you Debbie? O yo. Yanira, Yanira, usted. <laughs> Empiezo ya entonces. Vaya, ok. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is the there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay, I am a walk new. No. Thank you. <laughs> Thank you, Yanira and Tania, for your participation. Excellent, excellent. Uh, let's continue. Vamos a continuar. Let me see uh, Nestor and Ever. Hello. Hi, David. This is John. I am calling for Australia. Australia? I am a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Thank you. I know I'm working now. I'm awake. Okay. Thank you. Thank you, Nestor and Ever, for your participation. We're going to move on with Guadalupe and Jasmine. That's good. That's okay. Hi. Yes. Okay. Empieza. You. Okay. Hello. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am. I at conference in Sydney, remember? All oh, right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. For, um, 4 a.m. 4 a.m. I think. Where I am. Oh. I'm really sorry. Thanks. Okay, I am awake now. Okay, okay. Thank you, Guadalupe and Jasmine for reading. We're going to continue. Let me see Glenda and Yanni Marisol. Can you guys help me? Can you please? You. Bye. Hello. No lo escucho. <risa> Lenda no se le escucha. Bien. Hello. 
No sé si está hablando, pero no se escucha nada. No, no lo escuchamos. Glenda, we are sorry. No se le escucha nada. Nothing, nothing. I'm sorry. No lo escucho. Okay. Entonces. Uh, vamos a repetir. Solo yo. Yes. No, 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 relax, relax. Aquí tenemos a Néstor. Néstor, ayúdenos. Ok. Hello. Hi, David. This is John. I am calling for Australia. Australia? I am conference in Sydney. Remember? All oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. Um, it's four o'clock. <laughs> They're in, in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four p.m.? Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, I'm awake now. I'm awake now. Thank you guys for that. Thank you very much for your outstanding participation. Muy bien. Vamos acá un poco. Tenemos acá de bien. Muy bien. Let me continue here. Oops, no. Right here. Okay, this is acá la siguiente parte que veremos. He said, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Dice, al final de esta clase, ustedes serán capaces de formular, dice, y responder preguntas usando expresiones de, tie de tiempo y practicarán proporcionando la hora. Let's watch. Let's watch it, let's watch it. Then I will help you. Observen como hay día. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's 20 to 2. It's 1.45. It's a quarter to 2. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.15. Okay, we're going to practice the, practice the time over here. Let me read it number one. The topic is what time is it? ¿Qué hora son? What time is it? Ahí está la pregunta. What time is it? También podemos preguntar What is the time? Ok, what is the time? Suena bien feo la pregunta. Y también tenemos esta Can you tell me the, the time? Can you tell me the time? ¿Podrías decirme la hora? Ok, muy bien. La más común es la primera, la que voy a a resaltar acá, ya está. What time is it? Es la más común. Ok. Esa es la pregunta. Y para responder, pongamos acá las preguntas. No, damos tiempo acá. Pongamos la hora. 12 y... Pongamos 12 en punto. Over here, pongamos acá abajo. 12 y 5. Damos acá 12, 15, 12, 12, 
Okay. Tenemos la misma hora, me refiero al número, que es 12. Aunque, over here, tenemos también una diferencia acá. Es la misma 12, pero en diferente hora, ¿ok? Ustedes me entienden. Ahora, veremos cómo se dice cada una y cómo... Porque hay varias formas de decirlo. Vamos a acá en el centro, ¿no? Se ve mucho mejor en el centro. Tenemos a 12, esa es la más sencilla, es esa, que está ahí. Podemos decir 12 o'clock. Sería it is, minúscula, it is 12 Las 12 en punto. It is 12 o'clock. Ahí está. It is 12 o'clock. Ok. No hay nada más que decir. Solamente eso. O pueden decir it is 12 p.m. O it is 12 a.m. P.m. o a.m. Acá sí. Seríamos, seríamos cam unos cuantos cambios. Podemos decir it is 5. Observen acá. It is 5. It is 5 past. Past, pasada, pasada las 12. Observen, it is five past 12. La palabra past significa pasar. Ok. Dice acá, son cinco pasadas las 12. Quiere decir 12 y 5. Son cinco pasadas las 12. Acá en el, en el libro tenemos una estructura diferente. Si ustedes pueden ver, dice after. No sé si logran verla. Es otra al, alternativa que tenemos. Dirty. Acá está mucho mejor. Esa que está acá, observenla. Dice, it is five after one. Quiere decir, son cinco después de la una. Lo mismo que les muestro acá. Lo mismo, lo mismo. Prácticamente lo mismo. Ok. Regresemos. También pueden decir acá, en esta en segunda, pueden decir, tienen varias opciones, it is five, y ese cero se dice o. Oh, o. Oh, five o. Oh, excuse me. Five o. Oh, Sorry, it is 12.05. It is 12.05. So, 12 y 5. 12.05. Tenemos dos opciones acá con esta. It is, it is a 5. Observen, ustedes lo pueden ver ahí. Ahí está. Ok. 12 y 15, tenemos varias opciones. Tenemos, it is a quarter. Ese es un cuarto. It is a quarter past, pasada. It is a quarter past 12. Es un cuarto pasada a las 12. It is a quarter pa past 12. La más sencilla, it is 12, 15. Esa es la más sencilla. It is 12.15. Son las 12 y 15. Ok. Muy fácil, muy fácil. Dos opciones. Ok. Tenemos acá, it is, la más fácil es 12.30. Ahí está. It is 12.30. Son las 12 y media. It is 12.30. También pueden decir, it is 30. Two. One. Dice ahí, son 30 para, ese tú es para, para las, para la una en este caso, son 30 para la una, o faltan 30 para la una, ok, it is 12 or it is 12 and a half, yes, tenemos acá 12 y 45, podemos decir 12, it is 12, 45, 45, así como está. O podemos decir, it is 
a quarter, falta un cuarto para la una. It's a quarter to one. La última, esa es más fácil. It is five to one. It is five to one or it is twelve. Eso es muy complicado. Beef. 55. Five, yes. Twelve, y así es básicamente como se dice la hora. La pregunta es what time? Y aquí están las opciones de respuesta. Ok. Muy sencillo. Ok. Do you have any questions? Guys, no questions? Tengo una pregunta. Yes, dígame. Ese, ese tú que dice solo que significa para, solo se puede usar para responder este, la hora o en alguna otra pregunta. No, no, no. Ese, ese tú es universal. Se usa para un montón de cosas. Sí. Ese tú se usa justamente después de la media hora, pasada la media hora, porque hace referencia a la siguiente hora. Por ejemplo, acá en las dos y media tenemos it is 30 to one. Son 30 para la una. ¿Ok? Si es de 30 para arriba, se puede usar el tour. 30 para abajo es pasada. Past. Observen acá, it is a quarter to one. Es un cuarto para la una. Okay. It is five to one. Mismo, son cinco para la una. Ok, yes. O sea, tú se puede usar para cualquier cosa. En, muchas, uh, en muchos lugares se puede usar. O situations. Ok. Vamos ahora a practicar lo siguiente. But just give me a moment. You. <coughs> Ok, yes. Vamos acá. Haremos lo siguiente. Vamos a practicar de una forma diferente. Vamos a la pregunta, what time is? Acá está, what time is the... ¿A qué hora es la? Ok. ¿A qué hora es la? Más bien, usaremos... Let me give you an indication at Ok, muy bien. Esa es la actividad, la voy a leer, resumir y explicar. Dice crear una conversación usando yes, no questions using the ING form. Usaremos las preguntas que vimos anteriormente y dice y usando también preguntas de, de, de la hora, como por ejemplo, what time is the, a qué horas es, y ustedes se inventan cualquier cosa si están hablando de un cumpleaños, what time is the birthday, y luego se hacen preguntas. Ok. Podrían iniciar de esta forma. Vamos acá, número uno, esta persona número uno, decimos hello. Persona número dos responde hello. Are... Hello. 
observen la respuesta, la pregunta directa. Hello, are you wearing a dress? ¿Estás, ¿Llevas puesto un vestido o estás vistiendo un vestido? What are you? Sorry. Are you wearing a dress? Pregunta. Persona 1 responde otra vez y dice, Yes, I am. Entonces le pregunto otra vez más, ¿por qué? Why? Responde el uno. Because I have a ceremony. El dos pregunta, what time is the ceremony? La respuesta es cortísima. Número uno responde y dice, at 4.55. PM. Two. Okay, y ustedes pueden con, con continuar con la, con, la, con, la, con la conversación de esa forma usando el ING. Ese ING, recuerden, pueden usarlo con cualquier uh, conversación, cualquier situación, cualquier momento, cualquier verbo, cualquier acción, cualquier temática, no hay problema. El punto es usar el verbo con ING. Usar la estructura en preguntas y, y usar el what time de vez en cuando. Ok. Vamos a irnos acá arriba. Perdón, al número uno, dos, creo. A la dos, número uno, entonces. Acá, el número uno, tenemos acá las preguntas. Acá están. Las pueden ver en un cuadro. Haremos uso de esa estructura en la conversación muchas veces, repetida, repetidamente. Ok. Hay que responderla. Preguntas entre, entre ustedes. Recuerden, es una conversación. Debe haber mucha fluidez en todo. All right? Do you understand the question? The activity. ¿Entendemos la actividad? Yes. La van a construir, la van a escribir y luego la van a presentar acá con, con todos. Con todos. Así que ambos tienen que, 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 que you have to talk. Okay? Tienen que hablar, discutir lo que van a decir, and uh, yes, yes, solamente eso. All right. Do you understand the activity? ¿Entendemos la actividad? Ponga, ponga el ejemplo, profe, por favor. Oh, yes, of course. I can do that. No problem. Acá está, en la parte de tres. Es el que está acá. Podemos continuar la acá. Dice, are you... Are you... Running a little. Are you running late? Pongamos solamente. Are you running late? Significa más tarde. Más tarde. Y está en continuo. Está en continuo. Y uno puede responder. Sigue respondiendo. Yes. A little. Un poquito. Yes. Punto acá. A little. Un poco. Sí, un poquito. All right. Muy bien. Yes. Are you ready now? Pueden tomar una foto a esta, a esta cosa que está acá y, y listo. A la pequeña conversación para. Ya lo hice. If you guys can share that in the group, that would be perfect. Ok, muy bien. Déjenme comparto acá. Y creo los grupos. Solamente crearé tres grupos para que sea más, más fácil. Ok, cada grupo tendrá tres participantes. Ok, yes. Irán al azar, así que todos participemos. Lleguemos a un acuerdo, discutamos las preguntas, lo que vamos a poner y qué temática vamos a usar, restaurantes, hospital, aeropuerto, etc. Hay muchas cosas, ok. Yes. Let's go, vamos. Unamos a los grupos y, y trabajemos. <coughs> I'm going to Nestor, Jenny, 
Agent Danira? Tiene acceso. Hola. Esto. Hi. Puedo un, puede unirse o no? Yo no, a mí no se me ha desconectado, que sigo. Ok, déjeme. Le voy a mandar acá la solicitud, pero no se una a esa. Ok. Esa no es, permítame. Esa no es. Vamos a ver la siguiente ahora. Esa sí es. ¿Se pudo unir? Sí. Daniela, hello. Hello. ¿Qué le pasó? Es que se me quedó la, la compu como trabada y entonces me sacó de... de... Entiendo, entiendo. Ajá, okay. entonces... Le enviaré una vez más la solicitud, pero no esta, esta que le voy a enviar. Esa, esa no es, ok, permítanme. Amba. Esa sí es. Thank you. Gracias. Eh, y hacemos que nos unimos todos, o sea, estamos reunidos todos. Oh. Oh. ¿Qué pasó? Okay, pues? alguien... <risa> What happened? ¿Qué les pasó? Nada. Me veo todo rojo. Mucho okay. calor. Yes, yes, bastante. Ok, guys. Continúe, continúe. Talk, talk. Okay. Ya. No, no. Ah, que les pusí porque ah. están formulando. Dis, dis, discusan, dis, discutan, discutan. Volveré a unos volveré a unos minutos. Ok. Ok. Ella está en el otro grupo. Ella te está copiando. No, ella está en el otro grupo con las otras chamacas. No, no, no me copio. Vaya, entonces le pongo. Hello. 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 Permítame, la vamos a copiar nosotros. Díctenmela usted. Wow, ah, hello. Excelente. Sería el uno. En el, hello. En el dos sería, hello. Are you watching uh -huh. the movie? Lo que pueden hacer es, es recuerden que es ustedes, son ustedes, pongan Francisco, Néstor y Alex. Oh, ah, okay, okay. Uh -huh. ok, ok. Entonces sería um, como que Néstor me está preguntando a mí. ¿Algo así? Sí. ¿Los tres nombres tienen que ir en la conversación? Sí, es. Yes. Yes, ¿Por qué? Porque los tres van a participar. 
Así como podríamos preguntar What Time, a mí me pregunta Néstor, si estoy viendo una película Sí, que no, es, le puedo decir Yes, I am Y with, with Néstor le pregunta with, 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 with. Eh, eh, Digamos nah, No, 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 para hacerlo eh, Para hacerlo más así Me pregunta a mí si estoy viendo una película Después le pregunta A Alex what, ¿Qué hora es? Ajá. Yo le pregunto a usted ¿Por qué está vestido así? Y usted me contesta. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Okay, ¿Te parece, okay. Alex? Yes, continúen. Volveré. Va. Ok. Vaya. Porque están empezando. Ajá. Va. Vaya, pues vamos, vamos que lo ponemos que... Vaya, habíamos dicho que estaba comiendo pollo y si decimos que no, entonces vamos a poner que está comiendo otra cosa. Uh -huh. um, Ajá, ponemos no. ¿Ah? No. Ah, pero es que aquí si esto, la pregunta estaba en plural. No, pues ya me <risa> No va. Yo no copié el ejemplo. Ah, yo sí. Vaya, Pero es que el ejemplo está en singular para una persona. Porque le dice que él, si, si él está usando un traje o algo así. Ahí están hablando ahí dos personas, solo íbamos a agregar una más. De él, de ver, que es singular. Ay, sol. Quedó grabado, mire, eso queda grabado. Él puede ver en YouTube. Vaya, pero a ver. Are you eating chicken? Vaya, que le conteste la tercera persona, pues. No. It's not, Bye. le vamos a poner entonces, it's not pizza. No. Pero primero solo, solamente la tercera persona, no. I'm not, no, I'm not. Espérame. No, I'm not. Y de ahí. De ahí que hable otra vez. Espérame. Sería la primera otra vez. La primera. ¿Por qué? Digamos. Guay. ¿Por qué? Teacher. Hi. ¿Cómo se dice disfraz? Vestido de disfraz. Are you wearing a costume? Yeah, Costume. Yes. En el chat está. Costume. Mm -hmm. Quería entonces, Jamin, I am wearing a summer dress. Costume. 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 I am wearing a summer dress. Costume. Así es. Costume. 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 Vaya ahí le puede preguntar Jasmine a Ever que está en Chu. Ajá. En Chu. ¿Qué va a usar Ever? Creo que tiene el micrófono apagado. No. <ríe> no le oigo, Eva. Tiene el micrófono apagado. No le escuchamos nada. Eh, una shirt. Green, green shirt. A green shirt. Okay. Sería Néstor. Ahí. Contestaría yo. Francisco. Ajá. Y sería luego... Néstor. 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 Ajá. Sí. Y después sería yo que conteste. Ajá, y sería yo que conteste. De ahí entraría el compañero Alex, Alex a preguntar la hora. O a Ajá. preguntarme por qué voy vestido así. ¿Por qué tiene ese traje? Ah. Uh -huh. 
¿Entiendes? Sí, ¿Cuál? En la Because, ¿no? Epa? Después de yo decirle Yes, allá Usted vendría y le preguntara que ¿Por qué anda con ese traje? ¿Por qué lleva ese traje? Ajá, y sería este ¿Cómo dijo Néstor? ¿Cómo fue que, que dijo Néstor? <risa> Néstor <What? risa> Néstor Ah, espérame, espérame. ¿Cómo? Quiero ver. Sería. What do you wear? No. Sería what are you wearing? Es como continuo, ah. continuo. Ah, sí, 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 sí. What do you wearing? No, are you? Are you? Are you wearing? El do no va, ah. okay. What, ah. what do you wearing? No. no what you are know. you? What, what are, are you, you wearing? You? Entonces sería what are you wearing? The... Sería como what two are you wearing? The... What are you wearing? Sweet sería va. Sweet. S U I T. Sí. Sweet. Vaya, y ahí ya no sé qué voy a contestar yo, porque. <risa> ¿Qué, porque, porque va a andar vestido con ese traje. Ajá. Y usted va a contestar, eh, porque va para una boda. Ajá. Because, ahí sería el because. ¿no? Because, ah, because es. Ay, espérenme, what time to eat. <risa> what time to eat, she is, she What time is she going to eat? Todo lo he escrito mal. <risa> ya le voy a mandar la foto. Bye. Bye. Ahora la número tres le va a responder, por ejemplo. Esto lo dijo la número uno, la anterior, ¿no? Ajá. La una tres le responde. Uh, quiero ver, por ejemplo, la una y... Y 15, pongámosle. Sería at, quiero ver, at one, at one, quiero ver. Bien. Uh -huh, pero podemos ponerle at one, 15, PM. 15. A la 1.55 dijo. Ah, pues no. Y 15. No, hombre, y 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. No, la 1. Vale. La 1 otra vez. Ah, la 3. Espérame. No, pero mira, que le responda la 1. Si solamente. Si, no, si sería solamente... la 2, porque la 2 le está preguntando qué es lo que están comiendo. Sí, después la 2. Vale, la 2, entonces, ok. Ay, Gracias. Voy, voy entonces, la 2 o la 3. La 2. Porque ella le pregunta que si quieren pollo, que están comiendo pollo. No, la 3 es, fíjense. <risa> ah, pues yo he anotado mal los números porque yo... No, no, no solo esa. <risa> Vaya, que mire. 87, 47. Uh -huh. I'm just monitoring, ok. No estoy acá. No me han visto. Ok. <risa> se ve bien, Yamin. Sí, sí se mira, se entiende. Ok. Ever. Hello. ¿Y su cuál? ¿Cómo empieza el suyo? 72 70 
Vaya. Para que practiquemos. Uh -huh. Uh -huh. Ya lo tiene ahí, Ever. Eh, mm, no he visto. Bueno, lo que yo iba a preguntar, y eh, comienzo con las mismas. En cuanto a mí. Ah, usted. Ajá. Uh -huh. Yo empiezo la conversación y de ahí iría usted que me va a contestar. I am happy. I happy. Mm -hmm. Es que desde el teléfono está usted, ¿verdad, Eve? Ya es un teléfono. No puedo escribir. Eh. Quiero ver si lo puedo subir acá. O dice guay. Eh, guay. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, guay. Vale. Ajá. Ahí me había quedado yo. ¿no? Ajá, yo también ahí estaba como perdida, pero hoy sí ya. Va, vale, entonces quedemos. ¿Quién va a ser el 1, el 2 y el 3? Vale, que pongámonos de acuerdo. Dale vos con el 1. Con el 1, no. vale. yo, yo voy a decir hello. Y ahora el 2, ¿quién va a ser? Guadalupe. Ay, yo, ¿qué va a decir? Yo es la número 3. Ah, pues yo soy la 2, va. Bye. Ahora solo lo voy, vaya, solo lo voy a transcribir. Para... Ya, Marta. Pues sí, yo no. Yo llevo hello, Néstor. Yes, I am. What time is it? Y see you. Ponerlo a la cámara para verlo. No sé si se ve ahí. Entonces, el primer hello lo llevo yo. Sí, correcto. Néstor primero. Francisco lleva el segundo. Correcto. Y yo yo. Correcto. Y... El papá, voy yo creo. Sí, voy. sí. Usted empieza, Alex, desde Where are you, where is it? Sí, donde dice Who, who, o como es Q, no sé cómo pronuncia. What are you, where is you? Vaya, el primero sería yo, hello. Y de ahí Francisco me respondería, hello. Hello, Néstor. Néstor. Y ahí yo le diría, are you watching the movie? Y ahí va Francisco, yes, I am. Yes, I am. Sigue Alex. Ajá, y ahí va Alex preguntándome. Where are you uh, waiting? Are where you? Is, are you waiting? Are, are you waiting? Are you waiting? Ajá, sí. ¿Estás no, Néstor, ahí no es necesario que le pregunte a why are you waiting? Sweet Néstor. Mm -hmm. eh. No. No Porque sé, como no, sabemos, no, 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 no. Sabemos, sabemos dos personas, no sabemos a quién le está preguntando. O sea, no va a entender quién le estamos preguntando. Ese es mi punto de vista. Solo le va a decir, why are you wearing suit, Néstor? Entonces ahí creo que podría ser, are Néstor wearing? Are Néstor wearing? Are es por qué, no, what? 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 No, sería... What are Nestor wearing? What is? What is? What is? 
Néstor, ah, wearing. Sí, sí. Entonces le cambiamos Are you por What is Néstor wearing suit? Sí, va. What is Néstor wearing suit? For wearing a, a suit. A suit. Siempre yes. se menciona el wearing a suit. A suit. A suit. Ok. Sí. ¿Qué manchón se me hizo? Y ahí respondería yo. Ajá. Because I am going to work. Ajá. Ajá. Estoy yendo al trabajo. Y entonces respondería yo. What time is it? Y respondería Alex. It's one clock. Un clock. Uh -huh. Correcto. Néstor. Ah. Sería Esteban, sería el otro. Sí, yo leo. Espérame, ya me perdí. I am going a work. Ajá. Bye. Después. Yo, yo. What time is it? Ajá. Alex. Is, it is one o'clock. Néstor. Ajá, entonces ahí de ahí eh, diría Alex, it is one o'clock. Lo correcto. Ajá. Entonces, ¿yo qué le digo ahí? Como él sí, está diciendo. Eh. Ajá, sí, yo leo. We're going back. Contesto yo. Say you. Well, say you. Y eh, Alex, <laughs> see you tomorrow. Ajá, sí, así es. Va. Se fue, mire, se fue. Regresemos. Ya. Yeah. Cool. Ok. Ya todos regresamos, creo que no. Sí. Faltan dos todavía que regresen. Guys, are you ready? ¿Estamos listos? Yes, yes, yes. yes. Creo que no. Más yes, 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 yes. <ríe> ok, ok. Vamos a iniciar. Uh, arrojémoslo a la lotería. Quien sea. No. El que se está riendo va a participar. El que se ríe primero. Quita la caja. Francisco, porque está riendo. Ok, Francisco, usted inicia. Vaya, nosotros. Ok, Let's profe. Hello. Hello, Néstor. Are you watching the movie? Yes, I am. Are you wearing the suit? I am going to a war. What time is it? What time is it? It's a one o'clock. See you later. See you. See you tomorrow. Okay, okay. It's okay, it's okay, guys. <laughs> muy bien, muy bien. Vamos a continuar con Tania. Okay. Hello. 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 Ever. Are you there? Hello. Okay, I'm happy. Voy a Hello. Hello, guys. How are you? I'm happy. I am exciting. Ever. I am, I am wearing shirt the green. No, no. ever. No. 
What are you wearing? <laughs> what are you wearing? What ¿Qué estoy haciendo? No, ¿qué está utilizando? Usted no tiene que preguntar. Uh, I am wearing shirt. I am, I am wearing shirt. <risa> Creo que más o menos dos. Podemos empezar, teacher, de nuevo. You finished. Ok. No, no. No, que sí podemos empezar. <risa> yes, yes, of course. Of course. Ever, usted no tiene que preguntar What are you wearing? Después que dice que está feliz. Mm, ok. <ríe> bueno, yo, le voy a yo le voy a contestar y después le voy a contestar tan. Bye. Empezamos. Hello, guys. How are you? Are you happy? Oh, I, I am wearing. I am happy. I am exciting. Hoy sí, pregúntenos. I am wearing. No, what are you wearing? Uh, what I am wearing. No, what, what are you? What are you? I am wearing. No, what are you wearing? What are what are what are, are you, you wearing? Okay. Are okay. you wearing? I am wearing summer dress, a dress costume. I'm wearing a zombie costume. And you ever? Uh, what time is read no, no. now? No. La camisa, la camisa. My shirt is green. For you. What time in the party? No contesto. At 8 p.m. What time is right now? The room. It's seven. Right now. It's seven fifty-five p.m. It's it's too late. Quickly, we are taking a taxi. Finish. Okay. Take a taxi. Take a taxi. Okay. 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 Estela, Marisol y Guadalupe. Okay. Jenny. Guadalupe empezamos. Guadalupe. She's sleepy. Se durmió. Se durmió. <laughs> Guadalupe, <laughs> are you there? Se van a salpar quizás porque ya, ya son las 5. No responde. Ay, no. No, pues no. Se... No, 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 Hello, are you eating chicken? No, I am not. Why? Because I don't want to book my friend does. Maybe later. What time is is she no creo que sería bueno, solo leído lo vamos a hacer porque ni modo. Yes. What time is she going to eat? At 1.15 p.m. Okay, thanks. Okay, yes, yes, okay, amazing. Muy bien, muy bien. Gracias a todos por participar. Oh, no, otra vez. Let me, hold on, un segundo. Se me acaba de tapar la rodilla otra vez. Ah, uh, me dolió. Oh no. Yes. I have problems with my 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 knee. Joven, mi 30 años y ya creado de rodillas, no puedo, no puedo correr. <laughs> Se la acaba de congelar un poquito. Okay, guys, do you have any questions? 
No. Mira, finish, hemos terminado este día. Aún no se sabe de la fecha para la siguiente sesión, la que perdimos la semana pasada por mi computadora que estaba mal, mal, en mal estado. Entonces no se sabe todavía la fecha para esa clase, para la reprogramación. Se les informará a todos para ese día, ¿ok? Probablemente sea otra semana, eh, no sé, miércoles o jueves, algún día, o alguno de esos dos días. Yes. Néstor. Yo tengo una pregunta. Este, digamos, para quienes vamos a continuar con el curso, ¿usted sería siempre el, el, el profesor que nos estaría dando la continuidad? Eso es poco seguro. Uh, realmente me gustaría que siempre, siempre fuera así, que se hiciera el seguimiento con el mismo grupo, pero no se hace así. A veces sí, a veces no. Aunque okay. usualmente no. Cambian de maestro, se rota a otro, a otro persona. Sí. Ah, sí, solo será. Ok. Gracias. Ya no hay hombre para que nos dé usted. I'm sorry. Ahí no puedo hacer absolutamente nada. <ríe> sí. No puedo hacer nada. Yes. Ok. I'm sorry. Posiblemente sí suceda. Y si no, pues. Lo veré quizás más adelante en el futuro, en el intermedio, en avanzado, no sé. No, dice Jennifer. O Jenny, no sé si es Jenny o Jennifer. Ok, muy bien. People, I will see you next week. Los veré la otra semana. Cuídense mucho, descansen y pásenla bien, ok? Bye bye, everyone. Bye. Sorry, bye. Thank you. Sorry, bye. Take care. See you. <laughs>